In this class, we will discuss the solutions of a differential equation. Solution. Okay. If we are given a differential equation, then um, any relation between the dependent variable and the independent variable which is satisfying the given differential equation is called a solution. Okay. Suppose we are given the equation y double dash minus 5y dash plus 4y equal to 0. This is the given differential equation. Okay. Here the dependent variable is y and independent variable is x because y double dash we mean it as d square y by dx square. Okay. Any relation between dependent variable and independent variable which satisfy the given relation will be a solution. Suppose we have the relation y equal to e raised to x. Okay, y equal to e raised to x. If we consider y dash, it is again e raised to x. If we take y double dash, it is e raised to x. Okay, substitute these values in equation 1. We have y double dash equation 1 implies y double dash is e raised to x minus 5 into y dash is e raised to x plus 4y is 4 into e raised to x. That is e raised to x plus 4 e raised to x is 5 e raised to x minus 5 e raised to x is 0. That is the relation y equal to e raised to x satisfy the given differential equation. So we can say that e raised to x is y equal to e raised to x is a solution of the given differential equation. Okay. So any relation between the dependent variable and independent variable which satisfy the given relation, uh, the differential equation is called a solution. A differential equation may have more than one solution. For example, if we take y equal to e raised to 4x. Okay, y equal to e raised to 4x. We have y dash is 4 e raised to 4x and y double dash is 16 e raised to 4x. Substitute these values in equation 1. We have equation 1 implies y double dash is 16 e raised to 4x minus 5 into y dash that is 5 into 4 20 e raised to 4x plus 4 e raised to x 4 into sorry 4y 4 e raised to x 16 e raised to 4x plus 4 e raised to x is 20 e raised to 4x minus 20 e raised to 4x is 0 so e raised to 4x is also um, a solution for the given differential equation so remember if a differential a differential equation may have more than one solution and if we have two solutions, suppose y equal to e raised to x and y equal to e raised to 4x, both are solutions of the differential equation. Suppose this is denoted by y1 and this is denoted by y2. Then we can show that any linear combination of these solutions is again a solution. That is c1 y1 plus c2 y2. Take it as y. y equal to c1 y1 plus c2 y2 uh, can be, uh, is also a solution. That is c1 into e raised to x plus c2 into e raised to 4x. We can verify this. Let's say y dash is c1 e raised to x plus 4 c2 e raised to 4x. And y double dash is c1 e raised to x plus 4 into 4 16 c2 e raised to 4x. Substitute in equation 1. We have equation 1 implies y double dash is c1 e raised to x plus 16 c2 e raised to 4x minus 5 into y dash 5 c1 e raised to x minus 5 into 4 20 c2 e raised to 4x plus 4 y 4 c1 y1 sorry 4 c1 e raised to x plus 4 c2 e raised to 4x c1 e raised to x plus 4 c1 e raised to x is 5 c1 e raised to x minus 5 c1 e raised to x cancel. 16 c2 e raised to 4x plus 4 c2 e raised to 4x is 20 c2 e raised to 4x minus 24 e raised to x is cancel. So it is 0. That is c1 e raised to x plus c2 e raised to 4x is also a solution of the given differential equation. Thus we are given a second order differential equation and there are two solutions e raised to x and e raised to 4x then its linear combination is also a solution. We can generalize this result as if we are given an nth order differential equation and if it has n linearly independent solutions 
then any linear combination of this is also a solution of the given differential equation. That is, if y1, y2, etc., yn are solutions of a given differential equation, then c1 y1 plus c2 y2 plus etc. plus cn y n is also a solution of the differential equation. Okay. Now, the solutions are of two types. First one is the general solution and next is particular solution. If the differential equation is of order n and if the solution includes n arbitrary constants, then it is called a general solution. Okay. Consider this differential equation. It is a first order differential equation and consider the relation y equal to sin x plus c. Differentiating we get dy by dx is cos x. So y equal to sin x plus c satisfies the given differential equation. It is a solution of the given differential equation and it involves an arbitrary constant c. Here we have a first order differential equation and there is a arbitrary constant c, one arbitrary constant. So number of arbitrary constants present in the solution is same as the order of the differential equation. So we call y equal to sin x plus c is a general solution. Okay. In the general solution, c is arbitrary, so we can put values to c. Suppose c is 0, then we get y equal to sin x. Then dy by dx is cos x also y equal to sin x also is a solution because it is satisfied the given differential equation and this solution is obtained from the general solution by giving a particular values to the arbitrary constants. Such solutions are called particular solutions. That is, a solutions obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constants is called a particular solution. Here, y equal to sin x plus c is the general solution of the given differential equation and y equal to sin x is a particular solution. If we put c equal to 1, we get y equal to sin x plus 1. Again, dy by dx is cos x. It is also a solution of the given differential equation. And y equal to sin x plus 1 is also a particular solution. Okay. So, general solution in arbitrary constants in particular values would tell the solutions are particular solutions. So, remember three definitions. Solution is a relation between the dependent and independent variables which may or may not involve arbitrary constants and it is satisfy the given differential equation. If the order of the differential equation and number of arbitrary constants present in the solution are same, then it is called a general solution. By giving particular values to the general solution, we can find particular solutions. Okay. So, in this example, the differential equation um, um, and the solution is not going to check it out. So, we are going to differentiate the relation and differentiate the equation like substitute it. If it is satisfied, then it will be a solution. Okay. Consider the relation x square y equal to log y plus c. Check whether it is a solution of the differential equation y dash equal to 2x y square divided by 1 minus x square. This differential equation is solution now. So, we can do it in this way. We can extract y from here and check find y dash and substitute here as satisfied. Or directly differentiate this equation and check find y dash. Prove that y dash is 2xy square divided by 1 minus x square. This is the same thing. We will do the equation 1 and we will differentiate it and we will show that y dash is 2xy square divided by 1 minus x square y. So differentiate this equation. While differentiating the LHS we have to apply product rule. First function x square into derivative of y with respect to x is dy by dx plus second function y into derivative of x square is 2x. So here it is 2x. Equal to derivative of log y is 1 by y into dy by dx. Derivative of c is c. We take the terms with the dy by dx together. Okay. It is 
dy by dx into x square number in the root minus 1 by 1 equal to minus 2x or dy by dx equal to minus 2xy divided by x square minus 1 by 1 that is minus 2xy divided by x square y minus 1 divided by 1 cancel by y if I am the model like one over this minus 2xy square divided by x square y minus 1 that is y dash is 2xy square divided by 1 minus x square y so x square y equal to log y plus c is the solution of the given differential equation so something else simply as in the verify is okay on the either the only give and the regular relation are different equation satisfied is in the area and the other in the relation and number of the differentiate info um and the regular derivatives of the area no okay but it doesn't have a simple item number one slide to the area on the number dy by dx equal to cos x in the brain the differential equation within the solution it and the other differential differential a little differentiation of integration of the inverse process are अब तो हमको ये differential equation था ना अदिन ये solution की time में दी ना हमारे ये integrate ही था हमको okay पर dy by dx equal to cos x है ना हमको इधर rearrange इधर dy equal to cos x dx just integrate integrate dy integral cos x dx integral of dy is y integral of cos x dx is sin x plus तो तो हमको direct आए दागने solution की था पर differential equation का solution ना वही ना अदिन integrate ही इधर कितना so solution is also called integral okay but a differential equation the solution in the brain that integral in the brain the same are the solution that but material where are integral or we can call it as a primitive okay so solution is also called an integral or a primitive you know extra problems and then you can check it in order and then the solution are all there then we move to the first order ordinary differential equations the first order ordinary differential equation the general form of karya it there will be the independent variable x dependent variable y and a first order derivative dy by dx any relation between this is a first order differential equation okay and at the maximum order of the first order i can so there will be a relation between dependent variable independent variable and its first order derivative it is called a first order differential equation the first order differential equation the general solution the first order i want to be arbitrary constant okay and one arbitrary constant the particular value so the particular solutions but our solution is that we have two things one is explicit form and other is implicit form okay explicit form and implicit form of the solution the solution is that x and y is equal to any relation okay अब आर रिलेशन है हमको g of x y equal to zero इन डी फॉर्मूले के एडाम बच्चों के इट इस कॉल्ड इम्प्लिसिटी सॉल्यूशन ओके g of x y equal to zero इन डी फॉर्मूले के द्वारा इट इस इम्प्लिसिटी फॉर्म और y ने हम लोग का वास अपोस y equal to g of x इंगले आना हम लोग ने क्यों अदर ने अंदर एक्सप्लिसिटी फॉर्म में लगा अदर इधर तो हम लोग सॉल्यूशन के डिवाइ पहले तो हमको x square plus y square minus c square equal to zero बन देगा आ सॉल्यूशन अरे g of x y equal to zero फॉर्म दे रहा अंदर इम्प्लिसिट फॉर्म अलग ही इधर जाएगा हमको y square equal to c square minus x square दे रहा y equal to plus or minus root of c square minus x square दे रहा दिस फॉर्म इस y equal to फंक्शन ऑफ x अंदर भी दिखा रहे अंदर ने हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्म बन रहा है सो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंस uh, representations of a solution one is implicit form it is a relation between x and y equal to zero our arbitrary constants on the then explicit form is y equal to g of x form the x plus a okay for ordinary uh, first order differential equation is already here i'm just uh, integrate here but you want to get that either the left side look right side look um uh, variables mix right and left side look left side look y only right side look x only and then you're going to get that direct integrity here अगर हम कहते सॉल्यूशन कंडर बढ़ गया, तो अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन सो करना होगा। सपोज वी आर गिवन ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, 2x प्लस 2y इनटू dy बाय dx इक्वल टू सिंगल। इधर आना तो देखेंगे ना प्रश्न। 2x प्लस 2y इनटू dy बाय dx इक्वल टू सिंगल। 
ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൊത്തം ഒരു ഡി എക്സ് കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അത് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എക്സും വൈ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് സോ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വരും പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൈ സ്ക്വയർ വരും ഈക്വൾ ടു സി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു സി എന്ന ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനെ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇനി സി ഈക്വൾ ടു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും ഇത് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫോമാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫോം വൈ ഈക്വൾ ടു സംതിങ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫോം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് വട്ട് ആർ സെപ്പറബിൾ ഇക്വേഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം കൺസിഡർ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൾ ടു ടു വൈ എന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു വൈ എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ടു വൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ ഈക്വൾ ടു ടു വൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് ടു വൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡി വൈ ബൈ ടു വൈ ഈക്വൾ ടു ഡി എക്സ് സോ ഇവിടെ വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് രണ്ട് സൈഡും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി വൈ ബൈ വൈ ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു ലോഗ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോഗ് വൺ ബൈ ടു ലോഗ് വൈ വേണ്ടി ലോഗ് റൂട്ട് വൈ എന്നൊക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്കത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തും കൂടി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ലോഗ് വൈ ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു സി എന്നാ പറയുക ടു സിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ടു സി ആയാലും ടു സി ആയാലും അതിന് നമുക്ക് സി സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൾ ടു ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് ഇ ടു ഇ റേസ് ടു സി ഡാഷ് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ഇതും ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഫോമാണ് ഇ റേസ് ടു സി ഡാഷിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൈ ഈക്വൾ ടു സം കെ ഇ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും അത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഫോമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ കോൺസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അത് ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത് ഫോമിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗരിതമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ലോഗ് സി എന്നിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു സി എന്നിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി എക്സ്പ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്